السلام علیکم گائز دس از ڈاکٹر ملک شفیق فرام ویب کنسلٹنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم او ای لسٹڈ اور ایم او ای نان لسٹڈ یونیورسٹیز کے بیچ میں ڈفرینس اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بینگ اے پاکستانی اسٹوڈنٹ کیا ہمیں ایم او ای لسٹڈ یونیورسٹی چوز کرنا لازمی ہے یا کیا ہم ایم او ای نان لسٹڈ یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں فار ایم بی بی ایس ان چائنا ویل آپ کو ایک ہسٹری بریف ہسٹری دیتا ہوں ایم او ای لسٹڈ یونیورسٹیز کن یونیورسٹیز کو کہا جاتا ہے سن دو ہزار سات میں چائنا کے منسٹری آف ایجوکیشن نے ایک لسٹ نکالی تھی اور کہا تھا کہ صرف یہی یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کر کے ان کو انگلش میں پڑھا سکتی ہیں اس لسٹ کے باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ یونیورسٹیز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو ریکروٹ ضرور کر سکتی ہیں لیکن وہ منسٹری وہ انگلش میں نہیں پڑھائیں گی بلکہ وہ چائنیز میں پڑھائیں گی میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس جو چائنا ٹریول کرتا ہے پڑھنے کے لیے ایم بی بی ایس کو وہ یا تو پاکستان سے ہوتا ہے یا انڈیا سے ہوتا ہے یا بنگلہ دیش سے ہوتا ہے سب سے زیادہ اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹس ایم بی بی ایس کے پاکستان اور انڈیا سے آتے ہیں پھر بنگلہ دیش سے بھی آتے ہیں نیپال سے بھی آتے ہیں لیکن میجورٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان پاکستانی اور انڈینز ہوتے ہیں اب ایم او ای لسٹڈ یونیورسٹیز کو بیسکلی ایم سی اے جو میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا تھی پہلے اور اب اس کا نیا نام این ایم سی اے نیشنل میڈیکل کاؤنسل ہے اس نے انڈورس کیا اور انہوں نے ریسٹرکٹ کیا کہ جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایم او ای لسٹڈ یونیورسٹیز کے علاوہ کسی اور ٹائپ کی یونیورسٹی یعنی ایم او ای نان لسٹڈ یونیورسٹی کے اندر اپنا ایم بی بی ایس نہ کریں پاکستان نے اس وقت پی ایم ڈی سی ہوتی تھی شروع میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن تو انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی انہوں نے کہا بے شک پاکستانی اسٹوڈنٹ ایم او ای لسٹڈ یونیورسٹی سے پڑھے یا وہ ایم او ای نان لسٹڈ یونیورسٹی سے پڑھے پی ایم ڈی سی ایکول ویٹیج دیتی تھی اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد حال ہی میں دو تین سال پہلے شاید پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن ڈیزالو ہو گیا اور پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن جو تھی وہ تشکیل پائی اب پی ایم سی نے یہ کہا کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کو انہوں نے سب سے پہلے تو لسٹ سے نکال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے چائنیز یونیورسٹیز کو دوبارہ لسٹ کے اندر ڈالنا شروع کیا انیشیلی انہوں نے ان کو پی ایم سی کی بی لسٹڈ یونیورسٹی بنایا اس کے بعد پھر ان پی ایم سی بی لسٹڈ یونیورسٹیز کو جو کہ ای سی ایف ایم جی سے ریکگنائز تھیں اور ڈبلیو کے ایم سے ریکگنائز تھیں ان کو انہوں نے پی ایم سی کی اے لسٹ میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور پی ایم سی اے لسٹڈ اور یونیورسٹیز چائنا کی جو تھیں وہ تقریباً ون ہنڈریڈ ایٹی کے قریب یونیورسٹیز تھیں جو اس لسٹ کے اندر ایگزٹ کرتے تھیں اب مزید یہ ہوا کہ پی ایم سی دوبارہ ڈیزالو ہو گئی اور پی ایم ڈی سی آ گئی اب پی ایم ڈی سی نے اس دفعہ چائنا کی یونیورسٹیز کو بالکل نہیں چھڑا انہوں نے بولا کہ بے شک وہ ایم او ای لسٹڈ یونیورسٹی سے پاکستانی اسٹوڈنٹ پڑھے یا وہ ایم او ای نان لسٹڈ یونیورسٹی سے پڑھے دونوں یونیورسٹیز کا ایکول ہی ویٹیج ہے پاکستان میں دونوں ہی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایم او ای لسٹڈ اور ایم او ای نان لسٹڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پاکستان واپس آ کے این ایل ای نیشنل لائسنس ایگزامینیشن دینا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی اسٹوڈنٹ Is it really compulsory for a student to go into an MOE listed university? Now, MOE listed or MOE non-listed university can there are some differences. One is that they are talking about English and Chinese medium. Uh, the other difference is that I will clarify you here that MOE non-listed universities are not MOE non-listed universities. They are officially written on their admission letter on Chinese medium or bilingual. They are both in MOE listed in English and MOE non-listed in English. لیکن آفیشلی وہ کبھی اپنے لیٹر کے اوپر نہیں لکھتی ہیں کہ وہ جو ایم او نان لسٹڈ یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے لیٹر کے اوپر کبھی بھی انگلش میڈیم نہیں لکھتی ہیں لیکن وہ پڑھاتی انگلش میں ہی ہیں ایم او ای لسٹڈ یونیورسٹیز نے ایک چیز کی انہوں نے یہ کہا کہ جو ایچ ایس کے فور ایگزام ہے ٹھیک ہے یہ چائنیز لینگویج کا ایک ایگزام ہوتا ہے بالکل آئلٹس کی طرح جس طرح آئلٹس کے اندر انگلش لینگویج کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اسکلس کو اسٹوڈنٹس کے اسی طرح ایچ ایس کے کے اندر وہ چائنیز لینگویج کے اسکلس کو ٹیسٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اب انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ لائک انہوں نے یہ کہا کہ ایم او ای لسٹڈ یونیورسٹیز کو ضرورت نہیں تھی کہ فرسٹ ایئر کے اندر آپ ایچ ایس کے فور کو کلیئر کریں 
लेकिन जो एम ओ ई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने ये कहा कि लाइक लाजमी है कि स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड पे एच एस के फोर को क्लियर करे मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी थी जिन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर एच एस के फोर को क्लियर नहीं कर सकते तो आप सेकेंड ईयर के अंदर अपने एच एस के फोर को क्लियर कर लें एक तो डिफरेंस ये हो गया एम ओ लिस्टेड और एम ओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज के अंदर दूसरा डिफरेंस इनकी फीस के अंदर आता है अब अगर आप देखते हैं कि एम लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ महंगी हैं काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं कम से कम भी तेरह लाख से वो स्टार्ट होती है उसकी ट्यूशन प्लस अकोमोडेशन ईयरली लेकिन अभी क्योंकि ओबियसली जो है डॉलर दोबारा इंक्रीज कर गया आर एम का रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया कल ही हुआ है इस तरह तो ये अब इसकी जो लेटेस्ट फीस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेरह लाख से भी काफ़ी ज़्यादा तजावज़ कर जाएंगी इसके बरक्स जो एम ओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं पुराने रेट कल से पुराने रेट के मुताबिक वो सात लाख से लेकर नौ लाख के बीच में रेंज करती हैं फीसेस उनकी कम है अभी नए रेट से मेरे ख्याल से एक लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा वो आठ लाख से दस लाख के बीच में चली जाएंगी तो एक तो उनके अंदर एच का डिफरेंस था दूसरा डिफरेंस उनके अंदर ये था कि फीस की कमी है एम नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में और एम लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीस जो है वो ज़्यादा है अगर हम किसी यूनिवर्सिटी को देखें एक एग्जांपल लेते हैं अब सी डब्ल्यू यू आर के मुताबिक सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है उनके मुताबिक एक एग्जांपल लेते हैं छिंगदाओ यूनिवर्सिटी की जो कि शेंदाओ प्रोविंस के सिटी फर्स्ट आयर सिटी छिंगदाओ के अंदर वाक़ है ये यूनिवर्सिटी सी डब्ल्यू यू आर के मुताबिक सिक्स जीरो नाइन रैंक करती है ठीक है ये एक एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और एक टू वन वन प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी है अब इसके बरक्स अगर हम एक एम ओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी को लेते हैं फॉर एग्जांपल नैनशांग यूनिवर्सिटी जो कि नैनशांग के अंदर है जांगशी प्रोविंस के कैपिटल सिटी के अंदर उसकी वर्ल्ड रैंकिंग छः सौ ग्यारह है ठीक है और छः सौ ग्यारह के अलावा ये भी एक टू वन वन और कॉम्प्रीहेंसिव यूनिवर्सिटी है अब आप अगर डिफरेंस देखें तो छिंगदाओ यूनिवर्सिटी एम लिस्टेड होने के बावजूद छः सौ रैंक करती है जबकि नैनशांग यूनिवर्सिटी एम छः सौ ग्यारह रैंक करती है अब फीस का डिफरेंस देखें तो ट्यूशन प्लस अकोमोडेशन ऑफ छिंगदाओ यूनिवर्सिटी ये चालीस हज़ार युवान है जबकि ट्यूशन और अकोमोडेशन दोनों मिला के नैनशांग यूनिवर्सिटी की वो तकरीबन चौबीस हज़ार छः सौ युवान है अब दो रैंकिंग के डिफरेंस से आप देखें लाइक तकरीबन पंद्रह हज़ार फोर्टी परसेंट का ऑलमोस्ट डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नाउ बींग अ पाकिस्तानी इज इट रेली कंपल्सरी के लाइक हम एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी को चूज़ करें सबसे पहली बात हमने ये देखनी है कि क्या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या अब पीएमडीसी एम द्वारा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एम ओ लिस्टेड और एम नॉन लिस्टेड को इक्वल वेटेज देती है या नहीं तो इसका जवाब है यस वो इक्वल वेटेज देती है अब पीएमसी की लिस्टेड यूनिवर्सिटीज पी की जो लिस्ट है उसको अगर आप देखते हैं तो एम लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ भी ग्रीन लिस्टेड हैं ठीक है और एम नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ भी ग्रीन लिस्टेड है और दोनों ही के स्टूडेंट्स ने वापस आके एन का एग्ज़ाम देना है जब दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है तो वाई शुड वी लाइक ऑप्ट फॉर एन एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी यू नो कि हमारी इकोनमी के अंदर भी लाइक like, डॉलर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है तो आई डोंट सी द रीज़न वाई वी शुड डेफिनेटली गो फॉर एन एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन ये है कि मैं आपको एक बींग पाकिस्तानी एंड लाइक नोइंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ आर फैमिलीज एंड ऑफ आर कंट्री मैं आपको रेकमेंड ये कर रहा हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी इट्स नॉट कंपलसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दैट रही बात चाइनीज लैंग्वेज की देखें चाइनीज लैंग्वेज अब एक एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके पहले राइट इसके अलावा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सब लोग इंग्लिश बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है uh, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेडी वाले के पास जाएं फल लेने या ठंडी वाले के पास जाएं तो आप बाटा की शॉप पे जाएं सर्विस की शॉप पे जाएं किसी भी शॉप पे जाएं आप उसके साथ इंग्लिश बोलेंगे क्या उसको समझ आएगी क्या बोल क्या बोल रहे हैं आप टैक्सी के अंदर बैठते हैं तो आप टैक्सी में लोगों के साथ जब लाइक ड्राइवर के साथ गुफ्तु करें इंग्लिश के अंदर क्या वो समझ पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल नाउ बींग प्रीवियस ब्रिटिश कॉलोनी and having of english as our official language we don't still don't speak the general public does not speak english right why do we expect ke china ke andar log english bolenge lekin duniya ke jitne bhi mulk hain germany chale jaye aap france chale jaye to unke log apni local language bolte hain majority of the people 
नॉट एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश राइट सिमिलरली चाइना में भी हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई चाइनीज ना तो वो कभी ब्रिटिश कॉलोनी थी ना उनको लाइक uh, like, uh, कभी कोई लैंग्वेज उनकी uh, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है सो वाई डू वी एक्सपेक्ट दैट वो आपके साथ इंग्लिश बोलेंगे इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल सो इन ऑर्डर फॉर यू टू सर्वाइव ओवर दर इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न द लैंग्वेज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाते हैं उसकी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो आप यू गोइंग टू फेस ट्रबल्स राइट सो यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज अब दो डिफ्रेंसेस तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो फीस की डिफरेंस बता दिया एक एच एस के फोर के डिफरेंस आपको बता दिया रैंकिंग्स uh, के ऊपर भी मैंने बात कर ली कि एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी लाजमी नहीं है कि वो एम ओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी से बेहतर रैंक करती हो तो जनरली uh, इन uh, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी नज़र में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट होने के नाते यू शुड चूज़ अ यूनिवर्सिटी नॉट डेफिनेटली चूज़ अ यूनिवर्सिटी बट लाइक आई थिंक चूज़ करनी चाहिए आपको एम ओ नॉन प्रेफर करना चाहिए आपको एम ओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी को क्योंकि अगेन द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन is going to be the same in both the universities ek aur cheez uh aap beshak moe listed university mein padhe ya moe non listed university mein padhe jab aap hospital ke andar rotations karenge to patient ne aapke sath aake english mein hi baat karni beshak wo moe listed university mein aap kar rahe hain patient to moe listed aur non listed ko nahi samjhega na wo to aapke sath aake chinese mein baat karega to wo yahi expect karega कि आप भी उसके साथ चाइनीज में ही बात करेंगे वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उसके साथ इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि अगर आप उसके साथ इंग्लिश में बात करेंगे उसको समझ नहीं आएगी सो दर इज़ नो पॉइंट ऑफ लाइक सेंग दैट इट्स इट्स बेटर टू डू योर एम बी बी एस फ्राम फ्राम एन एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी अब एक और चीज़ कही जाती है कि लाइक एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी एम की डिग्री देती है जबकि एम ओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी जो है वो एम की डिग्री नहीं क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री देती है सबसे पहली बात यह है कि चाइना की यूनिवर्सिटीज़ क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री जब देती हैं तो पीएमसी और पीएमडीसी दोनों ही आ, इसको एक्सेप्ट करती हैं ठीक है क्लिनिकल मेडिसिन को भी एक्सेप्ट करती हैं और वो एमबीबीएस की डिग्री को भी इक्वली एक्सेप्ट करती हैं दोनों का यही आ, दोनों ही एक्सेप्टेबल है आ, अब अगर हम देखते हैं कि औरिजनैलिटी देखते हैं जो ओरिजिनली चाइना के अंदर डिग्री इशू होती है वो चाइनीज में होती है इंग्लिश में नहीं होती ठीक है चाइनीज में जो डिग्री इशू होती है वो लिन छुआ इशू होती है ठीक है आप इसको अगर आप ट्रांसलेट ओरिजिनली करते हैं तो बैचलर इन क्लिनिकल मेडिसिन बनता है लफज इसका जो इसका टाइटल बनता है लेकिन ट्रांसलेशन करते हुए इंग्लिश के अंदर जब ट्रांसलेटेड डिग्री आती है अक्सर यूनिवर्सिटीज एम लिखना अलाउ कर देती हैं बट वेदर यू राइट बैचलर इन क्लिनिकल मेडिसिन और यू राइट बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी पी तो दोनों को एक्सेप्ट कर रही है सो वाई आर यू वरीड अबाउट दिस थिंग दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न अकॉर्डिंग टू वॉट आई थिंक अब ये तो कुछ चीज़ें होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि एम लिस्टेड और एम नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या फ़र्क है और आया आपको एम ओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या नहीं चाहिए देखिए यहाँ पर मैं दोबारा इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि लाइक मैं एम ओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ नहीं हूँ ठीक है और मैंने सिर्फ एम ओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ को ये आपको प्रेफरेंस इसलिए दी है कि देर गोइंग टू बी चीपर एंड देर गोइंग टू इट्स नॉट नेसेसरी देर गोइंग टू बी फार लाइक वर्स कम्पेयर टू द एम ओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ सो देर इज़ नो पॉइंट इफ बोथ आर द सेम सो लाइक ऑलमोस्ट द सेम Why do you have to go for an expensive university? Ranking wise भी अगर डिफरेंस नहीं है तो ये आ, मेरी एक लाइक ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था सो आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड एम ओ लिस्टेड द डिफरेंस बिटवीन एम ओ लिस्टेड एंड एंड एम ओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी इफ यू स्टिल हैव एनी फर्दर क्वेश्चन रिगार्डिंग एम ओ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज और एम ओ नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज इन चाइना प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद्स बी ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू थैंक यू वेरी मच